हेलो फिजियोस आई वेलकम यू ऑल टू आर चैनल फिजियो विद्यापीठ वी आर बैक विद अवर नेक्स्ट लेक्चर ऑन थ्यूरीज ऑफ मोटर लर्निंग ओके सो प्रीवियसली वी स्टडीड अबाउट एडम्स थ्यूरी ओके दैट वॉज द लूप थ्यूरी एंड नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी द स्मिट स्कीमा थ्यूरी ओके सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट बट अ सिंपल थ्यूरी to explain how motor learning is occurring okay so as you all know my name is vijay kumar and let's get started see schmidt defined that there are there is a term that there is a thing which is called schema schema means it is a set of rules which is required to produce a movement so once i do a particular movement for example for the first time when i started walking so at that time what happened there was a set of rules which was called schema which was stored in me okay so once the schema is stored now i am doing walking without or with minimal conscious or cognitive effect okay so in simple words after we are we have produced a particular movement the set of rule to produce that particular movement get stored in us and after that for the next time we can do that movement with minimal cognitive effect see schmidt defined schema as the set of rule which is required to produce the movement or required in the production of movement according to him once a movement such as walking is learned ek bar maine turna sikh liya fir kya hai it is called the movement program okay so walking is the movement program and after that it can be executed with little or no cortical or cognitive involvement uske baad kuch zyada mera conscious effect nahi lagna wo apne aap ho jayega the rule and relationship is known as the schema for the movement which is स्टोर्ड ओके सो जो डिफरेंट डिफरेंट रूल्स थे वॉकिंग के कि पहले हमें लेग को आगे प्रोपेल करना है फिर एक लेग के ऊपर पूरा वेट देना है फिर दूसरी लेग को हवा में उठा के आगे प्लेस करना है ये डिफरेंट डिफरेंट रूल्स हमें याद हो जाएंगे और ये रूल्स क्या है स्कीमा एंड अब मैं अच्छे से आराम से चल सकता हूं क्यों क्योंकि अब मुझे कुछ ज्यादा कॉग्नेटिव इफेक्ट नहीं यूज करना पड़ रहा फिर क्या है फीडबैक इज नॉट नीडेड सी पिछली थ्यूरी में फीडबैक को बहुत इंपॉर्टेंट एक प्लेस मिला था जो कि इस थ्यूरी में नहीं मिल रहा फीडबैक इज नॉट नीडेड वेन अ मोटर प्रोग्राम इज परफॉर्म अनलेस एक कंडीशन है तब तक हमें फीडबैक की जरूरत नहीं पड़ेगी तब तक जब तक एक्सटर्नल कंडीशन चेंज नहीं होगी अनलेस एक्सटर्नल और इंटरनल कंडीशन प्रिटेनिंग टू द मूवमेंट चेंज फॉर एग्जाम्पल अर्थ के ऊपर ग्रेविटी का वैल्यू कुछ और है और हम यहाँ पर चल सकते हैं सिमिलरली अगर हम मून की बात करें या एस्ट्रोनॉट जो की जाकर मून के ऊपर वॉकिंग करते हैं वहां पर ग्रेविटी का वैल्यू अलग है और वहां पर हमें मूवमेंट को प्रोड्यूस करने में थोड़ी डिफिकल्टी आ जाएगी क्यों क्योंकि हमारा एक्सटर्नल इन्वायरमेंट चेंज हो गया सो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट अगर चेंज हुआ तो क्या होगा हमें फिर से मूवमेंट को लर्न पड़ेगा लर्न करना पड़ेगा फिर से उस मूवमेंट के रूल्स हमारे दिमाग में सेट होंगे और फिर हम अच्छे से चल सकेंगे इसीलिए जो भी एस्ट्रोनॉट्स जाते हैं उनको सबसे पहले वॉकिंग सिखाई जाती है क्यों क्योंकि हम कह सकते हैं कि दे कैन वॉक ऑन अर्थ देन वाई दे कैन नॉट वॉक ऑन मून बिकॉज द एक्सटर्नल कंडीशन इज चेंजिंग सो हेयर ओनली दे क्रिएट द इन्वायरमेंट एज कंपेयर विच इज कंपेरेबल टू द ग्रेविटी ऑफ मून एंड वॉकिंग इज लर्न बाय दैम सो दैट स्कीमा इज स्टोर इन दियर ब्रेन द ओपन लुक थ्यूरी प्रपोज दैट मसल कमांड सर प्री प्रोग्राम ओपन लुक थ्यूरी ने क्या कहा था कि जो मसल के कमांड है वो प्री प्रोग्राम है दैट इज देर प्री प्रोग्राम एंड वंस दे आर ट्रिगर दे प्रोड्यूस प्रोसीड टू कंप्लीट द मूवमेंट With no sensory interference or feedback, as seen in the closed loop model. क्या कह रहे हैं कि जो भी कि ये open loop theory की तरह ही बता रहा है क्यों क्योंकि इसने क्या कहा कि हमें 
फीडबैक नहीं चाहिए और फीडबैक किस थ्योरी में नहीं था ओपन लुक थ्योरी में सो so, वही ये कह रहे हैं कि द ओपन लुक थ्योरी प्रपोजिज दैट द मसल कमांड्स आर प्री प्रोग्राम क्योंकि स्कीमा हमारे अंदर स्टोर है फिर क्या होगा एक बार वो मूवमेंट ट्रिगर होगी और वो सारी मूवमेंट हो जाएगी विदाउट एनी फीडबैक एस सीन इन क्लोज लूप मॉडल ओके सो ओपन लूप कंट्रोल इज हेल्पफुल वेन एन इंडिविजुअल इज प्रोड्यूसिंग फास्ट मूवमेंट ओके और स्कीमा दो तरीके का होता है वन इज रिकॉल स्कीमा एंड अदर इज रिकॉग्निशन स्कीमा और नाम से ही इनका जो डेफिनेशन या डिस्क्रिप्शन है रिकॉल मतलब वी आर गोइंग टू जस्ट रिकॉल दैट विच मूवमेंट वी आर गोइंग टू प्रोड्यूस इट इज यूज टू सिलेक्ट द रिस्पॉन्स फॉर एग्जाम्पल उस बेड के ऊपर या इस चेयर के ऊपर सामने एक ग्लास पड़ा है तो मैं क्या करूंगा सो मैं सोचूंगा कि मैं अपनी आम को आगे लेके जाऊं और ग्लास को उठा के पानी पी लू सो इट इज द रिकॉल स्कीमा आई रिकॉल्ड के पिछली बार मैंने वहां से ग्लास हाथ से उठाया था अब मैं फिर से ऐसे जाकर ग्लास को उठा लूंगा सो वेन अ पर्सन मेक्स अ गिवन मूवमेंट ओके इनिशियल कंडीशन एंड डिजायर्ड गोल ऑफ द मूवमेंट आर इनपुट टू द स्कीमा ये चीज इंपॉर्टेंट है हमारा एक्सटर्नल इन्वायरमेंट ही हमें बताएगा कि हमें ये पर्टिकुलर मूवमेंट करनी है वही स्पेस वाली एग्जाम्पल यहां पर वॉकिंग करना इजी है बिकॉज वी हैव लर्न द स्कीमा लेकिन मून के ऊपर अगर हम बात करें जो हमारा एक्सटर्नल इन्वायरमेंट चेंज हो गया है सो वो हमें रिकॉल ही नहीं कर पाएंगे क्यों क्योंकि हमने कभी पहले मून पे वॉकिंग करी ही नहीं ओके सो देर विल बी लैक ऑफ द स्कीमा दैट इज रिकॉल स्कीमा दे आर इनपुट टू द रिकॉल स्कीमा यानी कि हमारा एक्सटर्नल इन्वायरमेंट ही हमें बताएगा कि हमें कौन सी मूवमेंट को रिकॉल करना है सो so, अगर वही एस्ट्रोनॉट जब वापस आ जाएगा अर्थ पे देन ऑल्सो ही कैन वॉक इसका मतलब क्या है कि उसके ब्रेन में दो स्कीमा है पहला अर्थ के ऊपर वॉकिंग करने वाला दूसरा मून के ऊपर वॉकिंग करने वाला मतलब उसे देख के पता लग रहा है कि यस नाउ आई एम ऑन अर्थ आई कैन डू वॉकिंग लाइक दिस बट वेन ही ऑर सी इज गोइंग टू द Going to walk on the moon surface, then external environment is changing, so the recall schema is also changing. And the other part of schema are abstract memory of previous response specification in the similar task. Okay, so this is the recall schema. फिर क्या है recognition schema. इसका मतलब it simply it evaluate the correctness of movement. एक बार movement कर ली, फिर हमारे अंदर हम स्कीमा के थ्रू हम चेक करेंगे वी कैन डू द रिकॉग्निशन दैट वेदर द मूवमेंट इज करेक्ट और इनकरेक्ट इट इवेल्युएट द रिस्पॉन्स कोरेक्शन एंड इन्फॉर्म द लर्नर अबाउट द एरर्स ऑफ मूवमेंट कि जो भी मूवमेंट हमने की वो सही है या गलत है या क्या उसमें गलतियां हैं वट आर द एरर्स इन दैट मूवमेंट ओके दैट इज द रिकॉग्निशन स्कीमा सो नाउ वी आर मूविंग टू टू वर्ड द क्लिनिकल इम्प्लीकेशन दे आर वेरी इजी so now when you are having a particular individual uh, for example there is inability to hold a glass okay so patient complained is uh, that he or she is unable to hold the glass and drink the water so ab hamara goal kya hai pehla pehla to hame usko glass ko hold karna bar bar sikhana hai that is ek hi movement ko repeat karna hai dusra kya hai alag alag tarike ka glass bada glass chhota glass handle wala glass डिफरेंट डिफरेंट कंडीशन मतलब वेरिएबल एक्सटर्नल कंडीशन में प्रैक्टिस करना है सो दैट बोथ द स्कीमा आर रजिस्टर्ड प्रैक्टिस अंडर डिफरेंट कंडीशन अलग अलग ग्लास लिए ओके कोई स्क्वेयर शेप का ग्लास है कोई कप uh, है डिफरेंट डिफरेंट यूटेंसिल यूज किए विच इज यूज टू क्रिएट रिकॉल स्कीमा सो अलग अलग रिकॉल स्कीमा बन जाएंगे दैन कॉन्स्टेंट प्रैक्टिस विद वेरिएबिलिटी अलाउ द मॉडिफिकेशन ऑफ रिकॉग्निशन स्कीमा ओके सो और अगर हम बार बार एक ही मूवमेंट को करेंगे तो उससे क्या होगा हमारा रिकॉग्निशन स्कीमा डेवेलप होगा सो so, इसको डेवेलप करने के लिए अलग अलग कंडीशन इसको डेवेलप करने के लिए एक ही कंडीशन में बार बार प्रैक्टिस करना पड़ेगा सो टू डिवेलप द रिकॉल स्कीमा वी नीड टू प्रैक्टिस अंडर वेरिएबल कंडीशन बट फॉर द रिकॉग्निशन स्कीमा वी नीड टू प्रैक्टिस द सेम मूवमेंट अंडर द सेम कंडीशन बट For a uh, number of repetitions, then last is limitation. See, uh, according to very, uh, according to many researches, the schema theories showed very positive results in children. Why? 
क्योंकि चिल्ड्रंस ने अभी चीजें लर्न करनी है उसमें लर्निंग अच्छी हो जाती है सो इन चिल्ड्रंस द रिजल्ट आर मोर पॉजिटिव लेकिन जैसे जैसे एज बड़ी होगी वेन एज द एज इंक्रीजेस द अबिलिटी टू लर्न रिड्यूस ओके सो स्कीमा का लर्निंग जो है वो कम हो जाएगा इट बिकम डिफिकल्ट फॉर एन इंडिविजुअल टू स्टोर अ स्कीमा और टू लर्न अ स्कीमा मिक्सड रिजल्ट आर सीन इन एडल्ट एज पर द एविडेंस विच मे बी ड्यू टू दैट इट इज हार्ड टू क्रिएट अ न्यू स्कीमा उनके अंदर एक नया स्कीमा जो है उसको स्टोर करने के लिए या नया स्कीमा बनाने के लिए बहुत डिफिकल्टी होगी सो इट इज वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड कि अगर कोई बच्चा है उसको हमने जो चीज पहली बार सिखा दी सो डेफिनेटली वो लाइफ लॉन्ग वैसे ही करेगा ओके फॉर एग्जाम्पल वेन वी वर लिविंग इन जंगल्स ओके अवर एनसेस्टर्स दे वर यूजिंग क्वाड्रीपिडल मेथड ऑफ वॉकिंग सो वाई बिकॉज दे हैव कंडीशन लाइक दैट दे नीड टू वॉक ऑन द इन द्वाड्रीपिडल क्वाड्रीपुड पोजिशन बट एज वी डिवेलप वी स्टार्ट द बाइपिडल पोजिशन so that is how that once a children learn a particular movement it is different difficult to create a new schema okay so schema theory does not explain that how they are created for the first time this point is very important ki ek bar movement hui uske baad schema ban gaya aur fir humne movement kari lekin jo movement pehli bar hui how it was produced so it fail to explain that how the first movement was produced because once the first movement is produced schema is stored in us and we can do the movement uh, n number of times throughout our life but how it was produced for the first time it it was unexplained by this theory schema theory does not explain the interaction of the schema with other schema so it is considered to be much generalized okay ek schema ka dusre schema ke sath क्या रिलेशन है या कैसे वो इंटरेक्ट करता है इट फेल टू एक्सप्लेन ओके सो दिस वाज होल अबाउट द स्मिट स्कीमा थ्योरी वी लर्न अबाउट द थ्योरी स्कीमा क्लिनिकल इंप्लीकेशन एंड लिमिटेशन ओके सो विद दिस वी आर कंप्लीटिंग दिस पर्टिकुलर टॉपिक एंड इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल स्टडी अबाउट द नेक्स्ट थ्यूरी ऑफ मोटर लर्निंग सो टिल दैट यू कीप ऑन स्टडी थैंक यू टू वन एंड ऑल